Good evening. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening, good evening, Karen. Good night, and, everybody. And Kevin. Okay, everybody, let's begin. Okay, today we have the topic, well, it's not here, but is the review of the practice of have to and need to. We continue with the, that topic. And the objective is use have to and need to. Okay, today is the practice for this topic. So I'm going to give a brief review. Okay, it was yesterday we began this topic it was the use of have they need to well okay, okay we said that we use have to for obligation. And most of the times is for external situations that make us say that we have to do something for obligation. For example, if I say I have to play basketball in this campus, it's because somebody told you that you, you have to use this campus. Maybe you prefer to play basketball, uh, football or basketball in one campus near your house, maybe. You have to read books in the university. It's an obligation, right, to read books in university. He has to phone his wife every day. <laughs> it's an obligation to phone his wife, okay? It's not for love. <laughs> And she has to swim in the pool for two hours also because it's the schedule that uh, she has to practice. He has to jump over the chair for one biscuit because uh, the biscuit is very high. Okay. We have to play our instrument for hours because it's, nice, uh, it's a good idea that you practice your with your instrument, so you have to do it. You have to study your lesson every day, okay? If you don't do it, you don't learn. They have to write emails to the customers. 
Uh, because it's part of the job. Okay, if you use have to in negative, it's like uh, you are saying that something is not necessary. For example, if you say you don't have to come to school on Sundays, uh, you say that it's not necessary to come to school on Sundays. No tienes care, right? So it's not necessary. So we have this example, we don't have to watch this movie. She doesn't have to learn your language. They don't have to wear a suit. He doesn't have to take the exam. You didn't have to work for a salary. We don't have to buy an L. Okay, also we can ask yes, no questions using the structure have to for obligations and Okay, you begin with the auxiliary do or does. Okay, remember that do is for are you we and they, and does is for she, he, and it. Immediately you have have to, have to. And then you have the verb base form, base form, and the complements. The answers of these questions are short, short answers. And you answer using personal pronoun, even if the question is using a name. For example, if you say, does Carla have to write reports? And then you say, yes, she does. No, she doesn't. Okay, so you use the short form using the personal pronoun and the auxiliary do or uh, do in affirmative, don't in negative, does in affirmative, and doesn't in negative. Okay, a brief preview of this. And a brief preview of need to, that is for necessity. When you think that you need to do something, you need to do something, you use need to. And you say, I need to stop. Okay, the negative, I don't need to stop. Do I need to stop? And the thing here is that you have to pay attention that the structure is the same as simple present, okay? Yesterday you omit the N, the S. You omitted the S. When you say she, you didn't use the S. Remember that when we use the simple present, always, always, always we have to have the change here in the third person singular. Okay, you say he needs to, she needs to, he needs to. They need to, need to, need to, needs to. And that, that's it, right? In the negative, of course, always, the auxiliary is do not or don't, and in the third person is does not or doesn't. Okay, that is the structure of the simple present. Simple present, you have auxiliaries. Can you please uh, turn off the microphone? I don't know who. Okay, so I said yesterday. Okay, I'm gonna explain this in Spanish. Eh, al final de la clase me dio no sé qué, ¿verdad? Que yo sentí que como que algunos se me habían confundido, pero ya no tenía tiempo para detenerme a explicar mucho. Entonces, eh, más o menos dije así eh, a la carrerita, ¿verdad? Porque ya teníamos cinco minutos después de las diez. De que usted lo dejara, el ejercicio que me preguntaban ustedes, lo dejara unos con hecho, si usted consideraba que eran hecho. O have to, si usted consideraba que era have to. Pero así, ¿verdad? Se lo voy a aclarar ahorita de nuevo. Eso, como yo les decía antes, cuando yo les expliqué las la estructuras, ¿verdad? Las dos estructuras, have to y need to. Esas estructuras son bien contextuales. Son bien contextuales. Usted puede decir algo. Sí, y voy a salir ahorita. Y gramaticalmente. Sí, pero como ya cargué la aplicación en el teléfono, ahí lo voy a andar. Solo no voy a encender la. Solo me voy a poner zapatos. Ok. Ok, Cori. Eh, continue, right? Este, ¿qué les estaba diciendo? Um, 
que una oración podría ser gramaticalmente correcta una o la otra. Si usted usa nicho y, la, y si la otra usa have to, las dos están buenas. Gramaticalmente y estructuralmente, ¿verdad? Podría estar bien escrita, gramaticalmente así se dice, pero el contexto es el que me da la diferencia a mí. El contexto. El contexto puede ser bien personal o puede, algunas veces los contextos son bien obvios, ¿verdad? Pero para dar un contexto obvio tengo que dar un antecedente para que yo sepa que el contexto es bastante obvio. Por ejemplo, si yo le digo, she, she is sick, she is sick. She has to take the medicine. Okay. She has to take the medicine. Uh, she's sick. She doesn't like medicine. She is sick. She doesn't like medicine. But she has to take the medicine. Ahí es obligación, ¿verdad? Porque la persona no lo quiere hacer. Lo tiene que hacer. Vaya, pero la misma persona que está enferma diría... I am sick and I need to work. So I need to take my medicine. Okay, allí la persona está tomando conciencia de que como tiene que trabajar, she, she needs to work porque si no, no gana dinero, entonces va a tomar la medicina. And she needs to take the medicine. Ok, entonces es bien contextual. Por eso le decía yo a Karen ayer de que eh, decidiera ella si lo dejaba have to o need to. Porque ahí es como ella lo sintiera, ¿verdad? A pesar de que el texto me lo estaba dando que era need to. Ok. So, espero que se haya aclarado un poco más la duda con lo que acaba de explicar, ¿ok? Es contextual. So, continue. Okay, the, today we are going to practice vocabulary, guys. Vocabulary. Okay, beginning with the month of the year. Month of the year. We have 12 months of the year. Okay, I'm going to read them and then we practice. Okay, we have January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay, everybody repeat, please. January. 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 February. 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 March. March. April. April. May. May. June. June, yeah. July, July, July. August. August, August, September, September, October, October, October. November. November. November, November, December, December, December. 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 Okay, I'm going to pass the, the list because I need to call you. Hey, Carolina. Present. Claudia. Ah, Meili, qué bonita se ve hoy. Todos los días va, pero hoy más. Ok, quiero ver. Let me see. No, verdad, quizás Claudita ya se nos, se nos fue. Ok, eh, Corina. Present. Eduardo. Present. Edwin Marvin. Present. Fátima Claribel. Present. Jaime. 
no sé, tal vez hubiera venido él, ya no, no vino. Karen. Present. Carla. Present teacher. Kevin. Present teacher. Lilibet. Present. Luis. Present. Mayra Verónica. Present. Y Marvin Alejandro. Present is. He's oyente today, Marvin. Let me see, let me see. I don't see him. Yes, he, there he is. Maylin? Nuria? No, she's not going to be present. William? Present teacher. And Wilson. Wilson. Yo creo que nunca le he conocido la voz a Wilson. Okay, guys. Let me see. Eh, number one, Carolina. Okay, Carolina. Listen, what you are going to do is say the month of the year as fast as you can. As fast as you can. Tan rápido como puedo, okay? As fast as you can. For okay. example, I, I, let me see, give me the example, okay? In March, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, so try it. Okay. Begin. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. So I am going to correct some. For example, this is April. 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 May. 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 June. June, June, July, July, August, August. Okay, very good, Carolina. Now continue, uh, Car Corina. Ella dijo que iba a ser de oyente, creo. Really? Ah, okay. Eh, Eduardo. Oh, okay. Eh, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, only this, the number four, is April. 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 Okay, eh, April. Eh, Edwin. January, February, March. April, May, June, July, August, September, October, November, December. Excellent, Edwin. Fatima? Fatima? Hello. Okay, tell me the month of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. The number four is April. April. Don't forget that. Okay, I'm going to... I see that you have problems with this. Okay, let me look the the pronunciation.
sort of names and being able to open second names and more names of months in the calendar year. Okay, do you listen? April, April. Continue, continue, Karen. Month of the year, January. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Who, oh, Karen? Carla. Carla Janet. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, always the number four is April. Pro. April. Okay, April. 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 Así de caprichoso el inglés ni parece que dijera así, va, pero así se conoce. April. 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 Uh -huh. Kevin. April. Kevin. Yeah. January, February, March. April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, good. Leave it. January, February, March, April, May, June, June July, August, September, October, November, December. Very good, Lilibet. Liz Angel? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Mayra? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. Cuando ustedes este, vean los videos, pueden oírse ustedes mismos en el en la grabación, ¿verdad? ¿Cómo se oyeron? Um, next is mainly January, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay, William. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, now we have, because the purpose today is saying the time and saying the dates, including have to and need to. So we have to practice the vocabulary. We have here numbers, numbers. Okay, numbers are very easy, but sometimes, the pronunciation is not so good. <laughs> so listen. Okay, we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Okay, listen here is thirteen. ¿Cómo logramos el sonido de la TH? Okay, sacando la lengua un poquito entre el diente, ¿verdad? Así, ligeramente. Thirteen. 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 Ok, aquí en el del 13 al 19, todos llevan el teen, si se fijan. Esa última es la que se le da la mayor fuerza de voz, ok. You, you say, thirteen. Thirteen. Fourteen. Fourteen. 15, 15, 16, <clears throat> 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 
Okay, the pronunciation here is not thirty or thirty or no, no. Okay, it's thirty. Thirty. Okay, let me let me look this in in Google. The pronunciation because I need that you listen from the from one person is American. Okay, uh, and never forget this. And listen, listen. Thirty. Thirty. Como es, como es. Thirty. Es thirty. Es thirty o es thirty. Thirty. Ajá, es thirty. 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 Okay. Thirty. 21, 22, 30, 40, 50, 60, 17, 18, 19, 100. 100. Okay, here look the difference. The This number and this number. You have 13, 30, 13, 30. Here you have the strong accent thin and here no strong you say t 30 30 okay 13 30 14 40 15 50 16 60 17 70 18 80 19 90 Okay, and here you say 100. Okay, everybody, how do you pronounce these numbers? Okay, how do you pronounce these numbers? Mayra, ya se había acostado, ¿eh? <laughs> No, teacher, estaba cenando que viene bien tarde. Ah. Sorry. No, 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 estoy yo molestando las cosas. <ríe> Pero sí ando en pijama. <ríe> Qué lento está el internet hoy. Okay, tell me the number I'm going to write. Tell me the number I'm going to write. Ready? Tell me in English what is this number? Sorry, three. Very three. What is this number? 67. Ten. 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 Thirteen. Fifty, perdón, sorry. 
Excuse, uh, teacher, your microphone is off. Yo misma me, yo misma me, me, me apagué, va. <laughs> Sorry. Estaba explicando de que eh, no sé hasta dónde oyeron. Después que la compañera dijo 150. De ella ah, no se escuchó nada. Ah, sí. Sí, es que estaba tratando de encontrar ese quién de quién es que se oye que está hablando ahí bastante. De otra persona que se oye en el fondo. Pero creo que, que es allí donde usted, Carla. ¿En serio? Sí, porque cuando la silencié es que ya no escuché nada. Sí, es, ah, lo que okay. estaba, es lo que estaba diciendo. Este, y después les expliqué lo del número 150. Que eh, yo se los puse y yo dije, a ver, ¿quiénes me lo dicen? Porque el número 150 no les enseñé, no estaban allí, ¿verdad? Pero si ustedes pueden decir 100, y del 1 al 100, puede decir del 1 al 200. Es más, podría decir este número, mire. Vamos a ver si me lo puede decir. Nine hundred ninety nine. Exactly. Porque si usted tiene one hundred. Ahí solo es que le diga aquí, ¿verdad? Tiene one hundred. One. Four. Solo es el número, ¿verdad? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, hundred. And then, ninety, nine. Okay, tell me what is this number? Twenty-five. Twenty-five. Okay, so it's very easy for you because you are excellent students. You know everything. <laughs> okay, I hope so. So we are going to say it together. Together, guys. I'm going to say the numbers and you too. Okay, begin. Begin. One, two, three. Begin. One. Repeat. One. One. Okay. One. No, vaya, digámoslo juntos. No repitan después de mí, sino que juntos, ¿ok? Aunque se oiga un solo relajo, la cosa es decirlo. Ok, begin. One, two, three. One, One two, 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 three, three, Now 
Si usted no pronuncia esa TH, no dice el número ordinal, sino que está diciendo el cardinal. Entonces, eso solo lo logra poniendo la lengua entre los dientes así, ¿verdad? Fourth. 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 Fifth. Fifth. Sixth. Sixth. Seventh. Seventh. Eighth. 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 Nine, 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 Can you read and listen?
Sorry, mejor se lo voy a mandar en WhatsApp, oigan. Ok, wait a minute. Okay, guys, listen in the video. Listen in this moment.
Did you listen, Mayra? Yes. Yes, teacher. 13. I hope you finish, guys. Now, tell me the numbers. Tell me the ordinal numbers. I write. Okay, how you say this? Sorry. How do you say this? Twelve. Teacher, no sé si soy yo, pero se escucha bien suave y no se escuchaba así. No sé si solo a mí me pasa eso. Yo escucho bien. ¿Quién me dice eso? Disculpen que no. Verónica. Verónica. Sí, escucho bien. ¿Quién es? ¿Usted fue la que me dijo que no escuchaba bien? Pero no, no. Lilibet, creo que fue. Ah. Yes. Se oye bien suave. Desde que me salí para ver el video y ya hoy que entré, así se escucha. Y el video sí lo escuchaba. Revisa el volumen de nuevo. A ver eh, si es Pues ya lo tiene lo todo. Ya lo tiene ¿Y usted sí me escucha bien, Karen? Sí, no, yo ahora... sí la escucho bien y solo... Uh -huh. Sí, quizás algo falló ahí en el sonido del el audio. Quizás ahí le bajó algo parecido. Sí, yo le digo porque a mí a veces me pasa que cuando me vuelvo a conectar le tengo que volver a subir. Entonces le pone uno la función, las letritas que están azules y sale el parlante en, el, en la computadora que tiene para darle más fuerte. Uh -huh. Okay, I hope that you listen, Lily. Bit. Okay, guys, this number is 12. And how do you say this number? 30. This? Ninth. Nine. This? First. 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 This? Fourth. 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 Now look, we have, for example, in Spanish, the date for today is, if you write the, the date, you say this, right? This is the date. Date. Okay, this is the date for today. And you in Spanish, but in English, you, for example, this number is for the day, the number of the day. And this is for the month or the year. Okay, so in English is vice versa. You begin by saying the month first, then the number, then the year. Okay, so you say November 10th, 2023. Okay, the year you read two numbers and two numbers. Different, right? So this 11 is the month, it's November. This is the ordinal number. It's like how you say November, November 10th, 2023. 
you see? November 10th, 2023. 20, what day is today? What day is today? What day is today? They said, ah, today is? And you read November, well, November, no, sorry, November 10th, 20, I don't know what is happening with my hand, 23, okay? Now, read this date. Read the day I'm going to write. What day is today? Yes. February. February 14, 2024. Exactly. Okay, tell me this. What date is today? December 31st, 2023. 20, 20, 20, yeah, 23. 23, exactly. Okay, now I hope that you can say the dates now. <laughs> I hope. And now we practice the last topic. The last topic, the, because today is, I uh, see this part is for vocabulary. Okay, now we are going to practice the time. Can you say the time in English? What time is it? Okay, we have, you see, de todas las horas tenemos dos formas de decirlo. Pero solo de, de la hora exacta solo tenemos uno. Okay. Now listen. Here you have it's one o'clock. O'clock is the exact hour. One o'clock, two o'clock, three o'clock, four o'clock, five o'clock. Here you can say it's one o six. You say the zero, you don't say zero, you say O. Como en el alfabeto, okay? Como que fuera una O, no como que fuera un cero. Como, acuérdense que en el alfabeto se pronuncia O, la, la O. Entonces, en la hora usted pronuncia como que fuera cero. Sorry, O, no como que fuera cero. Entonces, usted dice O, O. It's one o six. <clears throat> okay, another possibility, possibility number two of say of telling the time is, it's one after one. Okay, the word after. Okay, pasados. Okay, mean is six after one. Pasados, ¿cuántos minutos han pasado? De, o sea, después de las una, ¿verdad? Después, ok. O pasados. Después o pasados. Ambas formas puede decir. Que okay. es six after one. Ok. Six after one. Seis minutos. Pasada la una. Right? O seis minutos después de la una. Okay, so after is pasados, okay, después. Now, this, you say, is 1.15. Second possibility, you say, it's a quarter after one. 
Okay, the 15 minutes, you say quarter, quarter. Okay, the 15 minutes. Now this is 1.30, is 1.30. Second possibility, you say is half past one. Half past, pasada la mitad, okay? De la una, if you say it in Spanish, okay? Half is half, no L, right? Half, half, mitad, la mitad, because it's 30 minutes. Okay, it's half past one. Okay, this is 140. Second possibility is 22, two. Okay, here, do you remember here we said, after and here we say two because after is después and two is para que a partir de los 30 minutos ya todo tiene que llevar two del minuto uno al 29 todo tiene que llevar after ok if we, you say, for example, 20 minutes, you say it's one, 20, or it's one, ah, is, sorry, is 20 after one. And here, if you say, for example, 35, here, 35, say it's one, 35, or it's, 30, uh, well, 35 is 25 to 2. Porque se dicen los minutos que faltan, no los que han pasado. Ahí hay que pensar un poquito porque hay que hacer la cuenta. ¿va? Porque es 35, ¿cuánto falta? 25, va. So, it's 25 to 2. Ok. Now, this is 45, 145. It's 1.45. Second possibility is a quarter to two. Okay. Si se fija en la primera posibilidad es bien fácil porque prácticamente solo es leer los números. Por ejemplo, aquí si tiene un uno, un seis solo dice is one o oh six. Aquí un uno, un quince is one fifteen. Un uno, un treinta is one thirty. Un 1, un 40 es 140. Un 1, 45 es 145. A usted nadie le va a decir nada, ni nadie le va a, ni nadie le va a hacer nada si dice una u otra forma. Pero tiene que aprenderse los dos. Porque si es verdad que usted puede decir cualquiera, pero a las personas con las que puede hablar inglés puede ser que no le guste solo una. Entonces tiene que aprenderse las dos. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta de la segunda forma, porque es la que cuesta un poquito hay veces. Questions? El, eh, yes, yes, William. Podría, podría explicar nuevamente lo de after, para utilizar after. After y después, ¿verdad? A partir del minuto, digamos, cuando tiene usted, digamos, La hora exacta, que son dos ceros, ¿verdad? Va a decir siempre o'clock. A partir que ya corrió el primer minuto, ya tiene que usar usted after, porque ya pasó un minuto. Entonces, after quiere decir después de. ¿Ok? Entonces, como ya pasó un minuto, después de la hora que usted esté tratando, ¿verdad? En este caso, ya pasaron seis minutos de la una. Entonces, usted va a decir, it's six after one. Son seis minutos después de la una. ¿Ok? Eso lo va a usar after a partir del minuto uno hasta el minuto veintinueve. Cuando ya sea el treinta, tiene que decir esta forma, it's half pass. Half pass. A partir del minuto treinta y uno al minuto 59 
tiene que usar la palabra to. Porque son los minutos que faltan para la siguiente hora. Aún en español así es, ¿verdad? Entonces, to es para. Aquí, como es 40 minutos, entonces quiere decir cuánto faltan para las dos. Serían 20, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso dice, it's 20 to 2. Son 20 para las dos. Yes, William? Yes, it's clear. Yes, it's clear. Okay. Thank you. Okay, uh, in the practice, we are going to practice this, not in this moment, because we are going to practice with conversations. So, let's go now to the manual, guys. In the manual, we have, beginning with the conversation, page number, Page number 26. 26. Page number 26. Okay, look at this conversation. Here we have John and we have Anne. Look at it, they have here the time. They have here the clock. Listen, the conversation. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some clients and you, well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, now, according to the conversation, tell me this. Verbs to express obligation or needs. Okay, verbs, have to is for? What do you express when you use have to? Obligation. 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 And what do you express when you use need to? Hello, everybody. Hoy me han venido bien callado, ¿verdad? <laughs> Okay, tell me, tell me, what do you express when you use need to? Okay, I want to say the name. Edwin. What do you express? Edwin, what do you express when you use need to? What is the word in English? William? Okay. <laughs> Maybe you don't know how to say it in English. That's why you don't tell me. Okay, the word is necessity. Necessity. Okay. You use have to for obligation and you use need to for necessity. Necessity. What is the word? Necessity. English. Now we practice the conversation. Okay. Everybody repeat. Um. 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 If there's something you need to do tomorrow. If there not is there, there something, something you need, you need to, to do, do tomorrow? Yes. 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 Actually, I need to call some clients. Actually, I need to call some clients. Some clients. And you? And you? you? Well, 
Well, well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. I, I have, have to reschedule two meetings for tomorrow. tomorrow. Reschedule. Re reschedule. 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 Re 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 I have re to reschedule two meetings for tomorrow. For tomorrow. tomorrow. They were canceled today. They were canceled. They, they, they were canceled today. Today. Okay. They were fueron cancelados, right? They were canceled today. Oh, that's too bad. Oh, oh that's, that's too, too bad. bad. Okay, in other words, it's not good, right? It's not good, it's bad. Okay, that's too bad. Yes. 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 I have to provide important information to some customers. I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. That sounds interesting. 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 students. Participating. Let me see. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Wait. I'm going to call the attendance for some people. Voy a volver a llamar a, a las personas que me están participando para ver si todas están. Porque necesito saber si me van a participar en esto. Ok, Carolina. Carolina. Eduardo. Present. Edwin. Present. Karen. Karen, present. Cuando me contesta siempre la veo ahí. Present, present. Carla. Present. Kevin. Present. Lilibet. Present. Pues ya me oye bien, Lilibet. Teacher, perdón, me había levantado. Corina. Ah, ya la estaba dejando afuera. Ah, Corina, sí, pero... no, a usted no la, no, a usted no la había llamado. Ah, pues, bueno, perdón. Eh... Me dieron el brazo. Me dieron el brazo. ¿Con quién es que iba? Ajá, Luis. Present. Mayra. Present. Meili. Present. Ah, como no, ya la había llamado, Corina. Cori, pero ya usted la tengo como oyente. Porque así me puso en el mensaje. William. Present teacher. Cody. Cody. <coughs> oh, Cody fue la que me dijo, ¿verdad? Cody, let me see. Hola, teacher. Sí, yo. ¿Ya está participando pero... entonces? Este, no, teacher, es que fíjese que se me ha presentado una emergencia familiar, entonces ahorita no estoy en casa, pero sí estoy eh, escuchando la clase. Ajá, porque en esa práctica sí necesito poner estrictamente con las parejas a las que están participando, porque ah, sí, de acuerdo sí, a la pero dinámica ahorita... de, de, de la actividad sí necesito que estén participando. Ah, este... pensé que estaba pasando lista. No, también. Solo que veo yo que Carolina quizás se me salió, ¿verdad? Porque no la veo. Vaya, un, una última chequeada. Vaya, entonces sí. Vaya, entonces este, voy a hacer la dinámica donde solo una vez la he hecho con ustedes. Eh, voy a hacer las parejas y usted hace la conversación. 
cambiando rol, ¿verdad? Una vez va a ser John, la otra va a ser Anne. Cuando yo calcule, que ya más o menos usted la dijo, lo voy a cambiar de pareja. Lo voy a cambiar de pareja tres veces. O sea que usted esta conversación la va a decir cuatro veces. Lo más rápida que pueda. Que esta práctica la hago yo para que usted mejore su pronunciación y su fluidez. ¿Ok? Teacher, I have a question. Yes. Eh, ¿Cómo se pronunciaba eh, la parte de John donde dice I have to rush? Reschedule. Reschedule. Es reprogramar. Reprogramar. Reschedule. 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 Y en la, ok, en la... alguna. Se lo voy a poner aquí en Google. A mí siempre me gusta ponerles aquí en Google. Okay. Para que ustedes oigan mejor. Reschedule. Oh my God. Reschedule. 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 Okay, reschedule. 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 Uh -huh. Pro provide. 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 Okay, listen. I'm going to read again. Listen. Um, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay. Now I want to make the, the curse.
Yes, Edwin. Tell me, tell me. Uh -oh. Nothing. <laughs> Okay, now continue with the practice. We are not gonna say the conversation, Edwin, because we are going to practice anything else. Okay, this one. We are gonna practice this in the page number 27. Page number 27. Okay, here we have this, write about something you have to or need to do these days. Okay, when is the date? What time is the time and where is the place? Example, now look at the example. When, uh, let me see, today is 10, November, November 11, 23. Okay, the date, when, what time? 8 o'clock a.m. 8 o'clock a.m. Where? Where? My house. Okay. So you complete this about you. What activities? Okay. Here doesn't say the activity, but I write. I have to begin my English class on November. 11, I omit the, the, the date, the, the, the year, at 8 o'clock in my house. Okay, I have to begin my English class on November 11th at 8 o'clock in my house, okay? The activity, using have to or need to, the activity, the, the date, because you answer when, what time? 8 o'clock, where? My house. Okay. Tell me five activities, five activities using when or have to. When or have to. No, sorry. Have to or need to. Well, when and also, right? I don't know if it, this is clear, guys. You have to use have to or need to the activity. The date, so when, what time, and where, the place. Five, five activities. Clear? Is it clear, Edwin? Teacher, not clear. Can you repeat this? Okay. Vaya, ustedes tienen este cuadrito que les preguntan when, es la fecha, what time, la hora, where, a dónde. Entonces usted lo que va a hacer son oraciones que diga 
Ahí, según su criterio, have to or need to. Va a decir la actividad, ¿verdad? En mi caso, yo puse begin my English class. When? On November 11th. What time? 8 a.m. 8 a.m. I am it again. Where? In my house. O sea que la oración que usted tiene, la, las oraciones que va a hacer son cinco, tiene que contener esta información. De esa manera. Yes. 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 Okay, do it. It's clear. <laughs>
Are you ready? Are you ready? Well, ready or no, we we'll stop here, guys. Okay, hasta donde llegaron, mi modo. De todas maneras, no vamos a ocupar todas las oraciones. <laughs> okay, I want to explain. Vaya, lo voy a explicar en español porque sí es un poquito así complicado, pero la práctica es provechosa. Eh, ustedes me van a leer, los voy a poner en pareja, por ejemplo, Carolina, ah, no, Carolina ya no está, ¿verdad? Este, eh, Eduardo en Edwin, va, digamos, entonces viene, eh, Eduardo dice una oración, ¿ok? Por ejemplo, yo digo, I have to begin my English class, I have to begin my English class, ¿ok? Edwin le pregunta, when? Eduardo le contesta, on November 11th. Edwin le pregunta, what time? At 8 a.m., le contesta Eduardo. Edwin le pregunta, where? Y Eduardo le contesta, in my house. ¿Ok? O sea, en otras palabras, Usted solo le va a decir, I have to, la actividad. Su compañero le va a preguntar, when, usted dice la fecha. What time, usted dice la hora. Where, a dónde. Primero, Edwin le va, Eduardo le va a preguntar, eh, lo va a decir y Edwin le va a preguntar. Luego, Edwin lo va a decir y Eduardo le va a preguntar. Ok, Edwin y Eduardo, clear? Yes, clear. Ok. Now the example is the example. What happened here? Okay, guys. Uh, I appreciate if you can turn on your cameras. Okay, uh, Edwin and Eduardo. Eduardo, begin. Say your activity. Uh, I play soccer. No, you you use have to and need to remember. In your sentence, you have to use have to or need to. What do you say? I have to play soccer or I need to play soccer? No, I have I have to play soccer. Uh-huh. Edwin, ask the questions. When? Uh on Saturday. Um mañana. 
No, you have 11. to say the months in the, in the number, Edward. And tomorrow is November 11th. On November, November 11th. 11. On November 11th. Mm -hmm. uh -huh. What time? At 2 p.m. or 2 o'clock. Where? Uh, in the Cafe Talon Park. In the Cafe Talon ah, where you are from, from uh, Santa Tecla. Yes, I live in Santa Tecla. You live in Santa Tecla. Oh, nice neighborhood. Okay, now Edwin, say yours. I have to celebrate my birthday. It's obligation, Edwin. <laughs> it's obligation to celebrate your birthday. <laughs> well, <laughs> well, well, okay. Question, uh, when? Eduardo. When? December 10th. Uh, what time? Seven o'clock p.m. Um, where? In the restaurant Felipe's. Okay, you have to say at. When you say the time, you say at. At ten okay. o'clock, at ten p.m., okay. ten thirty. So, so, okay. Now the turn is for. Karen and Carla. Okay, Karen and Carla. Karen, begin your activity using how to or need to. Only one activity? Yeah, only one. Okay, one. November 12th? No, say your activity. Remember that Carla is going to ask you the questions. Ah, okay. I have to take money out on November 12th at no, 7 a.m. No, no, only the activity. What? At the activity. Only the activity. Uh, take the money out from the bank. No, have to or need to? I have. To. Repeat again, please. How? When? To no, repeat the sentence. Okay. Karen, repeat the sentence. Complete complete sentence or only the part complete of the sentence. To... Complete okay. sentence. Okay. I have to take money out on November twelfth. No, no, complete sentence without the time and without the date. Okay, I have to take money out. Yeah, when? No, when? November, November 12th. Use the preposition on. On November 12th. What time? At 7 a.m. Uh, where? Where? From the bank? No, you use the preposition in. in. In the bank? In the bank, yes. Okay, now you, Carla? I have to, I have to run. To run, run. I have to run. Uh, when? On Friday at seven o'clock. Uh, where? In the Polideportivo Armenia. Okay, remember that only the activity using how to and need to, your past may ask you when and what time and where. Remember that, please. And now it's Kevin and Lilibet. Kevin and Lilibet. Kevin, begin. Okay. Uh, 
I need buy new shoes. When? Uh, on, um, on December 23rd. Sir. 23rd. What time, Kevin? At uh, 2 20 to 3 p.m. in the mall. Very specific the time. Very specific <laughs> at 2 23. <laughs> Okay, how how you are gonna do it? I don't know. Okay, now you, uh, Kevin. I need, okay, I Kevin. need, I need to clean my room. When? On November twelfth. What time? Around 9 a.m. Where? My house. In your house. Okay. Uh, now, Luis and Mayra. Begin, Luis. I have to visit my friend. When? On November 13th. What time? At around 5 p.m. Where? In her house. I need to do the shopping for the week. When? November 12, 2023. What time? At 4 o'clock p.m. Where? My favorite supermarket. What is your favorite supermarket, Mayra? El Super Selectos, El Calón, por la carne. But, so you Tienen don't prejuicios. Live... Tienen prejuicios. You don't live in Soyapango, so. <laughs> Yo también. <laughs> no, but you say in La Escalón. No. <laughs> <laughs> Pero están, la, están las mejores carnes ahí. Yeah, because uh, yes. dicen mega selectos. <laughs> okay, now it's Mark, no, well. It's Maylee and William. Okay, Maylee, Maylee begin. How long Um, no se escucha, teacher. Repeat, maybe, please. I have to launch with my brother. Um. Okay, I listen that and say I have to have my lunch, something like that. Yes, I have to have lunch with my brother and two family. Uh -huh. I have to have my lunch with my brother and my family. Yes, William? Yes. When? On November 11. What time? At 12 a.m. Where? In your house. In your house, William. Oh. <laughs> okay. In your house, you say. <laughs> you say in, in his house, <laughs> okay, because he's your brother. And now, William. Okay, I need to go to the supermarket. In November eleventh. What time? At nine o'clock. What? In Las Cascadas. 
que cascáis. Vaya, hágale barra a Mayra, mire, que lo lleve a las mejores carnes, los mejores Y carnes. eso está, estaba poniendo atención ahí para ir a probar esas carnes. Ajá, a ver qué, de, qué ricas no deben de ser para que se vaya hasta allá. <ríe> ok, guys. Eh, the class is over. Only stay Kevin. Kevin is the lucky one. <ríe> ok, everybody. Eh, the class is over. Eh, have a nice weekend. And see you Monday. Good night, teacher. Good night. See you on Monday. See you Monday. See you Monday. Good night. 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 Escuché una vocecita que no la había escuchado antes. Hola. Ah, ah, Good night. yes. I see who is. Good Okay, night, good teacher. night, Good good night. 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 Teacher. Good night, good night. <laughs> okay, Kevin, ajá, casi no lo veo. A usted se pone así como que medio cuerpo, ¿va? <laughs> ¿Qué tal? Mire, eh, por fin le tocó, ¿verdad? Sí. Este, ¿qué tal? ¿Cómo ha sentido? Porque este, al principio como que le estaba costando un poquito, ¿verdad? Pero, ¿cómo Y ha sentido la, los temas? pues la verdad siento de que bastante acorde porque digamos que parte de lo que ya vimos en el anterior módulo. Pero sí siento yo, teacher, de que quizás por eso es que le he venido entendiendo. Pero no sé si sí, siento que eh, de no haber sido por eso que no me hubiera costado entenderle un poquito más. Uh -huh. Uh -huh. Ya. Lo que no me entiende son las instrucciones, ¿verdad? Sí, realmente las instrucciones, créanme que no se las entiendo. Yo prácticamente voy por intuición, ¿me entiende? Entonces, pero sí, las instrucciones realmente no se las entiendo y ahí prácticamente viendo las imágenes o lo, por contexto que yo me guío o por lo que ya dicen los compañeros de después. Uh -huh. Sí, fíjese de que eh, si se ha fijado algunas veces, cuando yo siento que va a haber problemas en, en eso, en general, no solo con usted, sino que en general. Cuando yo siento que va a haber problemas por eso, mejor lo explico en español, porque el propósito de en ese momento no es que me entiendan el inglés, sino que me entiendan la actividad. Y se ha fijado, he, he, he explicado bastantes veces en español. Cuando Sí. son actividades un poco así más que es de algo que ustedes deben de hacer y me interesa más que hagan con éxito la actividad, que me entiendan el inglés en el momento. Pero lo que le voy a decir es de que fíjese que el inglés sí, así se aprende bastante en contexto. O sea, usted se va guiando por su intuición, viendo imágenes, viendo ejemplos. A veces por eso me gusta poner a veces a alguien que yo sé que lo va a hacer bien en la clase para que los demás vean cómo es. Y también a veces los pongo así en grupos porque los demás compañeros, este... Comprendieron y guían a los demás, ¿verdad? Bastante trabajo grupal. Y así es que logran hacer las actividades porque entre unos y otros se ayudan. Pero en general, eso sí, fíjese de que eh, cuando eh, diga que nosotros aquí hablamos de vez en cuando español, si usted asiste a cursos en otros lugares, no le van a decir nada en español. Entonces, la técnica que usted debe seguir siempre es esa. guiándose por la lógica o los ejemplos, imágenes, como se dice, y con sus compañeros también. Y si no, pues preguntándole al teacher ¿va? directamente si ya de, eh, aún así no se ha entendido y el profesor le está pidiendo que usted haga algo 
pero usted no lo entendió ni por ejemplo ni nada, entonces sí, pero por eso le decía yo aquel día que me preguntara. Entonces, sí. eso es lo único que yo le puedo decir en cuanto a ese problema de, de las instrucciones. Y de allí en, en cuanto a las estructuras de lo que se ha estado viendo, algún tema que no le haya quedado claro. Pues, yo siento que, que, que bastante bien desarrollado el tema, pero, pero no sé, quizás, porque buscándolo a detalle, quizás habrían ahí algunas cosas para que, que ir puliendo y... E ir como reforzando, ¿verdad? O quizás no me quedaron claras por la misma cuestión que, que, que le explico, o sea, que quizás en el detalle de la instrucción, tal vez pude, no sé, tomar una idea diferente, ¿verdad? Que al final lo logro desarrollar, pero tal vez, ajá. Ajá, fíjese de que eso de, de las clases de inglés también tiene que haber bastante estudio personal. Eh, una técnica es, podríamos decir, si de estructura va, es que usted eh, repase solito, ¿verdad? Usted solito, ahí usted se ponga a ver lo que se vio en la clase para ver si usted ya puede desarrollar, digamos, hacer oraciones o decir algo que usted quiere decir. Entonces, si usted no siente que lo entendió o le quedó duda, entonces vuelva a ver el video. Vuelva a ver el video y ahí como usted lo puede ir pausando, lo puede ir pausando, entonces usted puede ir ahí más o menos deduciendo. Esa es una técnica, fíjese de que cuando son clases así que se graban, ¿verdad? Esa es una ventaja, que quede el video. Porque usted puede volver a ver el video y puede pausarlo, irlo pausando. Y o escuchar varias veces ese pedacito que no entendió. Y así está forzando usted su oído. Porque es, este, es que no se está acostumbrado al oído mucho. ¿verdad? Entonces, esa es una de las habilidades que más cuestan. Este, entrenar el oído. Porque usted escrito puede entenderlo bien. Si yo le pongo las instrucciones escritas, le aseguro que usted las entendería. Bien. Sí, yo creo que eh, sí, en ese, en ese aspecto, sí, creo yo que ahorita quizás es la parte que, o es de la manera de que mejor entiendo realmente, uh -huh. leyendo. Entonces, pero usted tiene que entrenar su oído. Y una de las, de, al menos para que entienda lo de la clase, ¿verdad? Que es lo más urgente. Eh, sería eso, viendo el video y, y oyendo bastantes veces ese pedazo hasta que usted deduzca por oído qué es lo que en realidad se quiso decir otro es viendo videos aparte verdad que usted escuche, escuche bastante el inglés, entonces el, el oído se entrena y aunque usted no, no lo crea no hace mucho esfuerzo, pero el, el oído de tanto escuchar, de tanto escuchar las mismas Palabras, ¿verdad? Porque al final de cuentas se usan siempre las mismas palabras prácticamente. Usted de repente ya está entendiendo porque ya entrenó su oído. Entonces, es la sugerencia que le puedo dar y en cuanto a la clase, ¿verdad? Que vuelva a ver el pedazo donde se, eh, se, se, la que usted no comprendió. Eh, Vaya, una pregunta, eh, lo del presente simple lo logró este, comprender bien al final. ¿Cómo se hacen las oraciones? Lo del presente simple era lo de... M más, que todo, por todo. Lo, más que todo lo desarrollamos con actividades que usted hace en su trabajo. Todo lo que vimos, ¿verdad? Call clients... Visit clients, sí, 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 have sí, conferences. Sí. Entonces, sí, sí. eso lo vimos en oraciones afirmativas, lo vimos en o negativas y en preguntas. Luego sí. lo, in, lo volvimos a ver incorporando, lo vimos incorporando time expressions y lo vimos incorporando frequency adverbs. 
Sí. Vimos ¿verdad? que el time expression se usan al final de la oración y el frequency adverse se usan después del sujeto. Porque, vaya, digamos, hay una oración sencilla. Usted, por ejemplo, puede decir, I call clients. I call clients. Pero en un inglés más eh, avanzado podemos decir, mientras más vamos aprendiendo, hay que ir agregándole cositas para que el inglés sea más natural y más comunicativo. Entonces, eso de frecuencia adverse, ahí se lo metimos ¿vale? en la oración para expresar frecuencia. Por ejemplo, usted dice, I always call clients. Yo siempre llamo clientes. ¿vale? Sí. Vaya, ahora después vimos lo del have to y need to. Usted puede decir, por ejemplo, I call clients otra vez. Pero si usted mete ahí el have to, usted dice, I have to call clients. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Yo tengo que llamar clientes. Entonces, ve como las cosas que se le van agregando a la oración, manteniendo significado, ¿verdad? De lo que más que usted quiere decir. Que tiene que sí. fijarse usted en el uso de lo que se ve, a dónde se coloca, porque eso es bastante importante, la estructura, la estructura y la práctica, ¿verdad? Porque de nada sirve que yo pueda escribir mil oraciones y no pueda decir nada. Entonces, yo le invito a usted a reforzar más que todo eso que le digo. Eh, vea los videos de nuevo para entender las instrucciones, para entrenar su oído. Luego, <coughs> si de la clase vuelva a ver el video también por si no se le ha, si tiene dificultades en la estructura que se ha visto. Porque a dónde, la estructura es a dónde van las palabras, va. El orden. Sí, sí. Y, alguna, y si, si hay alguna varianza, pues se dice también. Y este... Y practíquelas oralmente. O sea, usted fabrique oraciones. Vaya, por ejemplo, hoy cuando vimos lo de how to, need to, usted puede tener una práctica personal donde usted haga oraciones y diga las oraciones. O solo la diga. Por ejemplo, yo, cuando estuve aprendiendo inglés, así era. Yo andaba por todos lados. Digamos, andaba, iba en el bus, estaba en mi trabajo. Yo estaba en mi mente en inglés. Haciendo oraciones, diciendo cosas en mi mente. Entonces, así es como uno aprende. Si uno lo escribe, aprende más lento. Es más rápido si usted mejor lo dice. Pero usted tiene que imaginarse con la, las oraciones. Y así va a ir practicando poco a poco lo que usted va aprendiendo. Haciendo oraciones, diciendo oraciones. Eso es en cuanto a estructura. Lo del listening sí, lo del listening sí es más tardado porque hay que estar escuchando, hay que estar escuchando. Usted puede oír, poner videos y solo para escuchar, solo para escuchar. Que no tenga otro propósito más que solo escuchar para entrenar su oído. Eso es lo que yo le puedo, le puedo recomendar en esta parte. ¿Verdad? Eh, eso es lo que hemos visto en toda la clase, lo del presente simple, de ahí le agregamos lo del frequency adverse, lo del time expression, después ahora con lo de eh, have to y need to. Y después vimos lo del how much and how many. Eso, sí no, eso no era presente simple en sí, sino que solo era como hacer preguntas para preguntar cantidades. Sí, sí. Ese sí, el tema creo yo que todo el mundo lo entendió, así como vi, yo creo que sí, usted sí, también. Sí, sí, está bastante, bastante sí. sencillo. Ajá. Bueno, entonces, si no tiene una pregunta puntual, Kevin, ¿cree que le ha no, servido verdad, lo que le expliqué? No. Sí, sí, sí. No, preguntas, no, Ticha, creo que ahí estamos todos bastante bien. Aunque le voy a decir de que cuando yo lo pongo a usted a participar, usted participa bastante bien. Yo bien notada, si usted necesita más atención, fíjese, y se la daría. Pero en sí, si se ha fijado, el grupo está bastante bien. Algunas veces solo me he tenido a corregir pronunciación. 
pero en sí, en general, usted está bastante bien y usted, eh, a, a pesar que, como dice, le va costando, dice bien los ejemplos, participa bastante bien. Bueno, entonces, así seguimos, entonces, si tiene dudas, pues pregúntenme. Pero okay. trate todos los medios de entender así con ejemplos, ejemplos que se dan, poniendo atención, así como le digo yo, en la lógica. Y así eh, va a forzar más su mente al inglés puro, ¿verdad? No tener que verlo solo escrito porque así eh, le va a costar más aprenderlo. Bueno, sería okay. todo entonces, Kevin. Okay, okay, have a nice night. Gracias. See you Monday.